En vir ochend begin ons met een splinter nieuwe reeks, en die reeks in hom, en dis die boekie daar, is gewone mense, buiten gewone God. Gewone mense en een buiten gewone God. In Jakobus 5 vers 17, lees ons dat Jakobus verwijs na Elia, en hy sê, Elia was een mens, net soos ons, hy het ernstig gebid, dat het nie moet reen nie, en asjeblief, moet nie dit doen nie, hy het ernstig gebid, dat het nie moet reen nie, en het in die land vir drie jaar en zes maanden lang nie gereen nie, hoe is dit vir die duie zeer hou, nee? um, en dan lees ons, hy het weer gebid, en die heren het die, het die, het die, het die jimmel oopgemaak, en het gereen, en wat, wat een wonderlijke ding, maar sien, ons ken Elia, as een groot geloofsheld, nee? ons ken hom as een groot geloofsheld, allemaal praat van die Elia, wat die baal profete aangedurf het, en, en dat vier uit die hemel gekom om sy offer te aanvaar, M- maar wie was Elia? En ek denk, min mense weet het, die eerste woorde, wat ons lees in Elia, as jy die nieuwe vertaling lees, die oude vertaling stel het nie so duidelik nie, maar ek het gaan kyk in die Hebrews, die Hebrews woord daar, word so gebruik, Elia was een bijwoner. So, Elia, in die dorp waar hy geblei het, was hy een bijwoner, hy het nie daar gehoord nie, en iemand wat een bijwoner is, die rede ook om het gemeld word, in 1 Koning 17 vers, en is om juist vir ons te sê, dit was iemand met minder sociale rechte, dit was iemand wat een bykie, een bykie op neergekyk het, kyk is, en, en hier is die man, en hy die, hy die, die heren verskyn in hom, en hy gaan na die koning toe, en hy sê, die heren het met my gepraat, ek het een boodskap vir jou, hoe wonderlijk is dit, denk jy nie, dit is wow nie, en wat leers ons van Elia, Elia was een mens, Net soos ons, dis wat jylle moet sê. Ok, so Elia was een mens? Ek wil, ek wil nie met die woord ek tal dan, soos hy was een mens net soos ek. Nee? So kom ons hier dit saam. Elia was een mens net soos ek. Hy was een mens net soos ek. Hy was een dood, dood, normale, dood, gewone mens. Nou dis waar die reeks gaan, ons gaan kyk na 10 oud-testamentiese karakters, wat eindelijk net dood, gewone mense is. Maar omdat ons in die kant van die gebede is, kyk ons terug en sê, wow, kyk hier die wonderlijke mense, maar wat ons vergeet is, hulle was gewone mense, kyk dit gegoe om jou, soos die ouwe langs jou, soos ek, en soos jy. So, ek weet, waarom doen ons hierdie reeks? En ek wil dalk net die tafel dek voor en toe, ons doen hierdie reeks, want ek wil met tien verskillende karakters, tien verskillende thema's hanteer, in hierdie kwartaal, om jou uit te daag, sê gaf die ouwe langs aan, jy word uitgedaag, Ek wil vir jou uitdaag om te verstaan, jy is dalk net een gewone mens, maar jou God is een buitengewone God. Wie kan haar mens sê daar? En, en hy kan buitengewone dinge doen in jou leven. En in hierdie tien thema's gaan ons kyk, wat het hierdie ouwens, wat het hierdie vrouwens, ons kyk na acht mans en twee vrouwens, ons kon meer vrouwens gedoen, het ek weet, maar ons doen twee vrouwens, en ek wil hy ons moet kyk, na hierdie gewone mense, en sien hoe die Heere hulle gebruik het, en ek en jy moet aanmeld. So ons kom by die eerste ene, en dis by Noach. Ons kom by Noach. Het jylle gereed? Het jylle jylle raamwerke gereed? En die thema vir oogend, is dien die Heere in jou generatie. Dien die Heere in die tyd waarin jy leef. Ek en jy leef nou, en ek en jy moet die Heere dien tussen ons tydgenote in die generatie waar ons is. Maar dit gesê, kom ons staan op, en ons praat lekker saam. Staan saam met my op, en hou jou bybel lekker hoog in die licht, en dan praat ons lekker saam. Dis waar ons ons aanvoere kry, dis waar ons ons uitdagings kry, dis waar ons die woord van die Heere hoor, en dis waar ons groei. Amen? Sê saam met my, dit is my bybel, ek is wat het seker is. Ek het wat het seker het, ek kan doen wat het seker kan doen. Met my mond belei ek, Met my hart geloo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek inneem. Jy kan volgend jou bybel oopmaak by Genesis 6. Genesis 6, en ons gaan saam lees vanaf vers 5 tot 9. Natuurlijk gaan ek nou baie rondom dit beskryf. Genesis 6 vanaf vers 5 tot 9. Terwijl jy blaai, wil ek vir allemaal net online welkom sê. Um, baie dankie dat jy ingeskakel is. En... Um, Ja, dit is heerlijk, dit is heerlijk om jou te kan bedien, ek het gesien, toe ek, um, inge, toe ek nou net van een geloer het, ek is ons een verskrikkelijke neskierige mens, toe sien ek, daar is al heel wat mense online, so baie welkom, is lekker om in jylle huise te wees. Genesis 6 vers 5 tot 9, is jylle gereed, ek lees uit die 83 vertaling. Toe die Heere sien, hoe groot die verdorvenheid van die mens op aarde is, En dat hy sy hele leven lang net slechte dinge bedink, was die Heere bedroef daar oor, dat er die mens op aarde gemaakt het. Dit het om diep gegrief. Die Heere het gesê, 
Ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier. Ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroefd daar dat ek hulle gemaakt het. Maar, sê ek gauw maar, maar nog is die Heere begenadig. En hier volg die verhaal van Noach. Dit is ons skriflesing vir die dag. O, ek het nog een vers, en dit is vers 9. Noach was een, Noach was een rechtvaardige man. Onder sy, onder sy tydgenote was hy onberispelik, en hy het nabij aan God geleef. Hier is ons thema vers eindelijk vir die, vir die ochend, ons thema is daarop gebaseer, Noach was een rechtvaardige man, onder sy tydgenote was hy onberispelik, en hy het nabij aan God geleef. So, Noach, die uitdaging wat ek vir ochend aan jou gaan richt, wat ek aan myself gerig het, toe ek voorbereid het, en wat ek wil hee ons as gemeente moet aanvaar, is Noach het die Heere gedien in sy tyd waar hy geleef het, onder sy generatie waar hy was. Nou, on, in bladsy 18, op bladsy 18, in jou boekie, op bladse 18 in jou boekie, lees jy die achtergrond, en ek wil jou vraag, uit die aard van die saak, kan ek nie al die hoofdstukke hier hanteer nie, ek kan dit nie in die niets doen nie, so jy moet die geschiedenis gaan lees by die huis, jy moet die hele verhaal gaan lees in Genesis, sal jy dit doen? Sê, hmm, ok, wonderlik, so dis, net, net, net al dit sê terwijl jy Genesis lees, Genesis is opgedeel in twee dele, Genesis 1 tot 12, is die eerste deel om vir ons te wees, God het alles goed geskep, God het een goeie plan gehad, maar Adam en Eva het hulle rug op God gedraai en weggestap van die Heere af. So die eerste deel is hoe die mens verder en verder en verder achteruit gegaan het. Ons gaan nou daarna kyk. Die tweede deel van Genesis, vanaf Genesis 13, handel van Abraham en Godse plan om Christus te voorskyn te bring in die Nieuwe Testament, want hy wil die mens herstel en hulle reek. So, wanneer jy dier Genesis lees, hou dit net in gedachte. Nou, ek weet vir allemaal wat online is, jy kon nie vir oogend die boekie hier gekryd nie, gaan laai dit gratis af by www.bibelstudie.co.za Nou, is klaar opgelaai, so jy kan om daar kry. Nou, ek wil vier belangrike levens lese uit die leven van Noach uit al, wat ek en jy moet huis toevang. Dit is die eenvoudige levens lese, maar dit is moeilike levens lese, want dit kom nie vir ons natuurlijk nie. Is jylle recht daarvoor? Is jylle penne opgewarm? Is jou raamwerk oop? Alright, hier gaat ons. Nummer 1, les nummer 1 wat ons uit Noogse leven uitleer is, dis dalk nie jou kiese nie, maar dis wel jou roeping. Dis dalk nie jou kiese nie, maar het is wel jou roeping. Ons lees in Genesis 6 vers 5 tot 6, toe die Heere sien hoe groot die verdorvenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy leven lang net slechte dinge bedink, was die Heere bedroef daar oor dat hy die mens op aarde gemaakt het, dit het om diep gegrief. Hoor jy die hartseer van die Heere? Nou hoor jy, jy moet die lijn van hierdie vers recht deertrek tot op die kruis van Jesus. Want, want daar verstaan ons die inpak van my en van jou sonde. Van ons verdorvenheid sien ons die, die uitleefsel van Godse hart daarop om my en jou te red. Nou ok, dit is nie precies waar ons volgend praat nie, maar hou dit in jou achterkop terwyl ons daarover praat. So die mens was heel te mal verdorwe. Vir die van julle wat wonder wat beteken nie verdorvenheid, verdorwe beteken my net, hulle is slag. Hulle is vrot. Dat is niks goed aan hulle nie. En, en, en wanneer ons lees, dan lees ons by Arm en Eva. Arm en Eva was in die tuin van die heren, daar het hulle rug op God gedraai, het hulle eie kool be, be, gevolg. En ons sou dink, na die straf, weet, as jy jou kind straf, wat verwacht jy gaan hy doen? Hy gaan jammer sê, sê, boek, sal nooit weer nie. En dit doen hy wel. Dit is nie wat ek met my kinders gedoen het, nie hoor. Dit is een grapje, waar is dit kornuit? Um, dit doen hy wel, maar dan gaan doen hulle het so waar weer, nee? Is dit so? Is dit so? En so ons kyk na hem en jy van die mens verwacht, daar gaan die bekering wees. Ons verwacht, maar eindelijk gaan het net verder en verder achteruit. En ons lees net in die volgende generatie met Kain en Abel, hoe Abel sy hart so verdorf is, dat hy iets wat nog nooit gebeur het nie, sy broer doodslaan. Hoe gebeur het? Bloed en vlees, hierdie is familie, en die een slaan die ander die een dood, omdat hy jaloers is. En so gaan die wereld net verder en verder achteruit. En vanaf, vanaf Adam tot by Noach, is om 30.665 jaar, is 10 generaties, is recht, die mens het redelijk ouwer geword daar, vir die van julle wat vinnig is met wiskunde. En nou kom ons by Noach, waar die verdorvenheid van die mens, een laagte punt bereik het, en God gesê, dis klaar, ek gaan 
Ek gaan die reset knopie druk. Ek gaan almal dood maak. Ek gaan een hou oor hou, een gesin oor hou, acht mense in totaal en ons gaan oorbegin. En dit en dis wat ons is met Noach. Nou, wanneer ons hoor hoe die bedrog beskryf word, ons lees in vers 11 die aarde was korrup. Klink dit bekend? Die aarde was korrup in die oë van God. Vol geweld. Klink dit bekend? Vol geweld. Hy die aarde gesien dit was korrup en die mense op aarde se lewe was verrot. Klink dit nie bekend nie? Klink asof ons vandag was, as, as ek nie veel uit die vers het gelees, ek het net gesê, dat jylle gedink, ach, Johan is nou bezig om oor politiek te praat. Hy gaan ons nou oor reet om een of ander politieke partij te ondersteun. En wat ek nie veel weis is, dat, dat hoe meer dinge verander, hoe meer bly dinge die self. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? So, Dit was nie Noach sy kees nie. Noach het nie gevra om daar gebore te word nie. Noach het nie gevra om binnen die generatie gebore te word nie. Dit was nie sy kees nie. En net so is dit ook nie my en jou kees om in hierdie tyd te leef nie. Maar, dit was Noach sy roeping. Dit was Noach sy roeping om onder sy tydgenote die Heere te die. Nou, net so moet ek en jy weet, jy het nie gekies. Dit was nie jou kees om nou gebore te word nie. Vir wie van jylle is dit een verrassing? is nie een verrasing nie, nie. Jy het gekies nie, jy is nou geboren, en dit is nou my en jou beerd. En ek en jy moet die Heere dien, en, en vir hom lewe in hierdie tyd. Maak dit sin? Ok, so dis les nummer 1. Ek gaan nou aangaan na les nummer 2 toe, want hulle vloe in mekaar. En, um, die vier, vier belangrijkste levens, levensles, les nummer 2 is wees rechtvaardig. Ek wil een bykie iets sê oor die woord. Ek wil ook dit uitbring om te sê, leef rechtvaardig, wees rechtvaardig, leef rechtvaardig, uh, ons lees in Genesis 6 vers 9, Noach was a, hy was een rechtvaardige man, nee, uh, onder sy tydgenote, was hy onberispelik, en hy het nabij aan God geleef, dat die Heere ons sal seen, dat die Heere ons harte sal aanraak, dat ons rechtvaardig sal leef, en dat ons onder ons tydgenote, waar ons beweeg, dat ons bekend sal wees, dat ons nabij aan God leef. Amen. So, die, die, die woord rechtvaardig, in die Hebrews, soos wat die daar gebruik word, sadiek, om rechtvaardig te wees, beteken een paar goed, en jy gaan nie verras wees met die betekenis, maar ek gaan het in elk geval vir jou gee, dat jy net weet, dit beteken to be righteous, upright, just, pertaining to being a person in accordance with a proper standard, innocent and guiltless. Dis basis wat dit beteken, dis wat dit, so, en nog was so'n persoon, maar hy was die selfde tijd een gewone mens, hy was een gewone mens soos ek en jy, die Heere roep ons, die Heere roep jou, en hy roep my, om rechtvaardig te lewe, en om nabij aan om te lewe. Um, Gerard Swan en Poel het een rikterigie geprek, jylle sal onderuit gesê, ek en jy moet so nabij aan Jesus lewe, dat terwyl hy loop en sy sandale bring stof op, moet sy stof op ons val. Is my prachtige illustratie om te sê, dis hoe nabij ek en jy, dis hoe nabij ek en jy aan Jesus moet lewe, dat ons die heel tyd in sy stof is. Dat ons as te ware, as ons klaar gestap en die stof moet afskit en sê, dis hoe nabij ek en die Heere moet lewe. Maar hy het een buitengewone God gelewe, want sien, dis wat sy kracht was. Dit was nie in homself nie, dit was in God. Nou kijk, kan ek vir julle rechtvaardig in graad 2 taal gee? Een paar van julle gaan dit dalk moet neerskryf. Rechtvaardig beteken net om recht voor God te wees. Dat sal dik beteken om een proper standaard te hee. Nou wie bepaal die standaard? Wie bepaal die standaard? Wie bepaal die wetgeving van ons land? die politieke partij wat die dag gaan regeer is. Dis ook om het verskillend is van land tot land. Dis ook om in partijlande is sekere goed onwetig en in ons land is het wetig of onwetig of wat ook al. Maar sien, die landswete is nie ons standaard nie. Godse wet is ons standaard. En ek wil raag voor God lewe. Amen? Sien, nog het die Heere gedien onder sy tyd genoot en, en nou is die oonis by my en jou die mense tussen wie ek en jy leef is ons 007 agente vir die Heere? Ons, ons is lief vir die Heere, maar tis in die wereld, lief ek nie so vir die Heere, dat hulle dit nou moet achterkom nie. Jy weet, as ek daarom met die werk is, ek wil daarom nou, hey, hulle moet weet, ek is een nice ou, maar hulle moet daarom nou nie denk, ek is een predikant of iets in my spaartijd nie. Jy weet, hulle, hulle moet, ek moet hulle altyd los, dat hulle so even woon, dit is wie Noach was nie. Dit is wie die Heere ons roep om te wees nie. Die Heere roep my en jou om uit te staan, 
in die generatie waar ons leven. En ouwens, as die mense, as ek na jou werk toe kom, en jy kom na, wel ek hoop die mense by my werk sal vir jou sê, nie, ek denk jou aan as een christen. Maar, maar en dis die vraag wat ek moet vraag, as, as, as ek by jou werk kom, en ek vraag jou collega's, sal hulle kan sê, jy leef die Heere uit by die werk? Jy staan uit onder jou tydgenote? David het gesê, skep in my een rein hart, o Heere, vernieuwe my gees, en maak my standvastig. En ek denk, daar is die plek waar ons moet wees, Ons moet God vrees, en die mense vrees nie. Ons moet God eerbied gee, en ons moet nie so lewe, dat ons so net as in die mense ingaan, en, en hulle nie eindelijk kan weet, wat vir ons staan nie. En dis wat Noach gedoen het, Noach het uitgestaan, hy het so uitgestaan, dat God na die mense gekyk het, en hy het Noach gesien, het gesê, hy is een man, hy is een man. Ek is spuit dat ek die hele wereld gemaakt het, maar hy is een man, en ek gaan hom gebruik. En En my gebed is so, my gebed is so, daar waar jy nou sit, en daar waar ek nou sit, dat in die Heere Jesus, dat ek en jy so na ben omleef, dat as God daai besluit moes neem, dat hy na my en jou sal kyk en sê, hy is een rechtverdige, hy is een rechtverdige. Ek het jy nog een preek gehoor, hy was op school, so dit is een tienerboodskap, nee. en die ouwe het gesê, en hy was toevallig een tiener wat het gepreek, maar ek is seker, hy het by sy predikant gekry, want geen tiener kan so kreatief is, ja, hulle kan, hulle kan, hulle kan, weet, maar ek bedoel net, daai tijd het ek, was ek baie beindruk, hy het gesê, luister, elke van ons, rai, as jy gelovig is, en jy is lief vir die heren, wie van jy is lief vir die heren? Sê bykie, amen. Ok, so as jy lief is vir die heren, dan rai jy met een fluorescent geel, Volkswagen buggy, of Beetle, op die N1, op die verkeerde kant van die pad, Nou, daai tijd het ons in Johannesburg gerei, uh, geblei, gerei, <laughs> en uh, hy het gesê, jy rei Kaap toe, nou rei ons Johannesburg toe. Oké, okay, denk jy dit gaan aandacht trek? Oké, okay, dit gaan aandacht trek, en denk jy dat gaan mense vir jou hoeter blaas? Denk jy dat gaan confrontaties langs die pad wees? Ek wil vir jou sê, in jou leven, as daar nie confrontaties op jou pad is nie, en mense blaas nie vir jou hoeter nie, en mense is nie vies vir jou nie, dan is jy nie bezig om Jesus uit te leef nie. Dis wie ek en jy is. En ek en jy moet versichtig wees, ja, maar allemaal doen het. As allemaal nie doen, is het moest aanvaardbaar. Maar wat die mense doen, is nie my standaard nie. Tzadek, wie is my standaard? God is my standaard. En daar volgens leef ek. So, wees rechtverdig onder jou tydgenote. Die Heer het ons geroep om in die generatie waar ons nou is vir die Heere te leef. Ok, vier belangrike levenslese. Les nummer drie, wees gehoorzaam. Nou, om rechtvaardig te wees en om gehoorzaam te wees, en vir oogendse boodskap is twee verskillende goed. Rechtvaardigheid het te doen met nog sy hart en sy karakter voordat die Heere vir hom een opdracht gegeet. En sien, baie keer is dit so dat ek probeer raarig my best doen om na by die Heere te leef, maar die oomlik as die Heere vir my opdracht gee, dan sê ek, oe, Heere, ek is daarom nie gereed hiervoor nie. Heere, ek is daarom maar een gewone mens. Wil jy nie dat ek met Johan of Domi Chris of met Kenneth gaan praat nie? Of gaan praat met Peer, want hy bid mooi. Maar jyre, los my uit. Nou, ons kom nog by Mooses, so ek kan nou nie vir Mooses vooruit hart loop nie. Maar, maar gehoorzaamheid in hierdie sin is anders, want jyre kom na Noach toe met de opdracht, en hy kom met hom na, met de vreemde opdracht, bou een boot. Jylle weet in die tijd, hy het nog nie gereen nie. Nee? En, en verbeel jy sal wat moes nog vir die mense sê, nog wat doen jy? Nee, ek bou een boot. Een boot? Hoekom? Nee, want hy wit goed aan die licht. As hulle saam kom, raak hulle so'n bykie pers. En dan reen dit. En dan gaan baie kom. Nee, nog, jou kop is die lekker nie. Jou kop is die lekker nie. Ok, so, Genesis 6 vers 22. Nog het alles gedoen. Precies soos die Heere om gesê. Vriende, dat ek en jy dit sal begin doen dat ek en jy nie sal onderhandel nie. Nou, jy kan die hele verhaal gaan lees, dit in Genesis 6 tot hoofstuk 9, maar dis die ding wat uitstaan van Noach, nie net was hy rechtvaardig, daar dat hy op Godse standaard probeer leef het nie, en daar probeer volhoud, terwyl die wereld afvallig en verrot was nie, maar, toe die Heere na hom toe kom, en het was hy dag van roeping, het hy dit gevat en gesê, Heere, hierdie opdracht, ons lees nie van Noach sy hart, die noem dit nie, ons lees nie, maar ek gaan denk, hoe sê ek voel, sjoe, Heere, ek denk nie, ek kan houtwerk doen nie, Wie van julle kan nie houtwerk doen nie? Sê ek op die hande. Oké, okay, julle is vry. Julle kan, 
rest van die boodskap gaan koffie drink daarvoor, <laughs> nie daarig nie, so ok, hier is Noach, hy doen alles precies, wat die heren het vir hom gesê, en ons, en ons, en ons, en ons lees dat Noach, hy was tot in die fijnste detail gehoorzaam, aan wat die heren vir hom gesê, en, en, en nou lees ons in Psalm 40 vers 7, iets van die heren saard, is David wat het skryf, en hy sê, dis nie diereoffers, of graanoffers wat hy wil heen nie, nie brandoffers, of sonneoffers wat hy wil vraan, wat hy vraan nie, hy vraag, gehoorzaamheid, dis vir die heren vir my en jou wil, hy wil gehoorzaamheid hee vir my en jou, en, en nog het net besluit, hy gaan nie onderhandel nie, en net so, maak die saak, hoe vreemd dit vir my en jou voel, in hierdie omgeving, om die heren sy opdracht op hierdie manier uit te leef nie, ek en jy mag nie onderhandel nie, sê vrou langs en jy mag nie onderhandel nie, Je mag nie onderhandel nie, jy mag nie onderhandel met die woord van die heren nie, jy mag nie onderhandel met die evangelie nie, jy mag nie onderhandel nie, jy mag nie onderhandel nie, jy mag nie onderhandel nie, is die punt huis toe, ok, nog het nie sy oore uitgeleen nie, en, en dis nog een ding wat ek en jy nie moet doen nie, ek en jy kan nie, ons kan nie, ons oore uitleen vir die wereld nie, ons kan nie, verbeel jyself, verbeel jyself, daai oom, wat so rijk is in jou familie, hy besluit man, hy wil nie wacht tot hy dood is, voordat hy sy boedel uitbetaal nie, hy gaan sy 120 miljoen rand boedel opverdeel, tussen sy favorites, sonder dat jy dit geweet het, is jy een favorite, en hy gee 10 miljoen rand vir jou, wie van julle sal even blij wees, ok, hy is een paar, <laughs> maar anders ook op, en, en verbeel jou self, jy vat nou, jy gaan een winkel toe, jy sê, man, nou kan ek een stuik koop, by spaar, en um, jy kom daar, en nou voel jy bykie vrygevig, jy gooi sommer een bykie Doritos daar in, en mushrooms, jy gaan nou room, jy gaan nou lekker stuik, jy het hoor, pak chips daar, en alle ander goeders, ach, en jy besluit sommer, vir die grap, jy gooi sommer een pakkie nicknacks in, want jy het ons nou een paar aan, en terwijl jy daar oplaai, oplaai by die, op die, um, op by die tille, en alles bezig om daar by die kassiere alles deur te sit, sien jy, jou pakkie nicknacks is opgeleid, maar jy beland aan die, op die kantlijn, en toe by die huis kom, is jou pakkie nicknacks nie daar nie, wie van jy sal nou rarig kwaad wees daar oor, daar is drie hande, oom, ek het rarig gedink, niemand gaan hulle hande opsteek vir daai in, en nie, hier is die ding wat ek wil hee, glo jy werkelijk, Jesus het vir jou in die kruis gestaan, glo jy dit, glo jy sy opstandingskracht het oor winning gebied vir my en jou oor die dood, 10 miljoen rand is niks, die net dit wat Christus vir my en jou gedoen het nie, as ek en jy, Jesus, Jesus verlossing in ons leven het, ek het afstand gedoen vir my ouwe leven, dan is enig iets anders, behalwe verloore siele, niet niks, ek en jy kan nie bekostig om te mouwen en te grauwen, en allerhande lawaai te maak oor niet niks nie, niet niks is nou spreekwoordelik bedoel, as jy kerm en kla, oor goed wat in die leven gebeur, behalwe oor siele wat verloren gaan, dan is jy bezig om te karm en te kla oor niet niks. Owens, ons het een groter doel. Betaai keer is ons ooie voor ons, en ons kyk na die klein goeikies, en ons hou ons bezig met snaar. Ons het is hier echt ingestel. Ek, ek sê dit ernstig, ek praat met myself, want daar is niet niks in my leven op die stadion. Daar is niet niks waarmee ek sikkel. En beloof jy, ek sikkel daarmee. En elke keer dan sê ek, jyre, ek weet, het gaan oor die koninkrijk, maar jy ding pla my so maar dit is niet niks, maar weet jylle wat, gister het ek een man begrawe van 58, 58, die getuienis van hom is, hy is by die heren, ek kan nie klauwe niet niks nie, die eeuwige lewe wacht vir my, wie kan amen sê daar, moet nie jou oore uitleen vir die wereld nie, dit gaan jou vergiftig, dit gaan jou vergiftig, wees gehoorzaam, onvoorwaardelik voor die heren, want jy dien een buitengewone God, jy is een gewone mens, maar hy is een buitengewone God, Dis die dierenoffers, graanoffers wat hy soek nie, hy soek gehoorzaamheid, hy soek gehoorzaamheid. Ok, laaste ene, nummer vier, nummer vier, vier belangrike levenslese, nummer vier, wees geduldig. Wie van julle sikkel met die ene? Daar het een paar handen vinnig opgegaan, vinnig opgegaan. <laughs> ja, wie nog? Wie nog? Wie sikkel een bykie met geduld? Ok, ok, sien die vrou wat stamp, stik op jou aan, stik op jou aan. <laughs> Wees geduldig, wees geduldig. Um, ons lees in Genesis 7 vers 1, let op, ons is by Genesis 7 vers 
1, ek wil net hier moet hoor wat ons nou is, ons lees, dus sê die heren vir noag, jy en jou hele gesin moet ingaan, nou jy kan nou hoor, ek het een klomp geskiedenis geskiep, nee? want die ark is intussen klaar gebouw, al die dieren het nou begin aankom, hulle gaan nou in die ark klim, het gaan nou begin reen, so dit is nou baie nabe aan die einde van wat bezig is om te gebeur, en, en, en ek wil vir jou vraag, maar Erik, jy mag nie nou dadelijk antwoord nie, ok, ek sê jou vraag, as ek sê niemand het meer antwoord nie, en dit is net een raaiskoot, ek weet dit is net een raaiskoot, so dit is in Genesis 6 vers 14, wat ek nou by die vorige punt gelees het, tot nou by Genesis 7 vers 1, die opdracht wat God vir Noach gegeet, Noach bou die ark, tot wat God vir Noach sê, Noach gaan in die ark in, hoe lang denk jylle was dit? Dit is 9 verse, net 9 verse, ek hoor 120 jaar, wie het gesê 75, ok, ek het 75, nog, hey, nog iemand raai? Hey, kijk, is neskierig wat jy gaan sê, maar dat, ons weet nie, sê, ek kan my net sê, <laughs> Goeie antwoord, goeie antwoord. Ok, so kom ek sê net vir julle eers, ons weet nie, dit staan nie daar. Jy moet een berekening doen, jy met die seens vat, dan moet jy paai radius kwadraat vat, en na Pythagoras toepas, en dan moet jy om terugwerk tot by Adam en Eva, en dan voor en toe werk tot by Mooses, en dan kan jy uitwerk min of meer. Ek sport, maar ons weet nie daarig nie, maar, dit kan tussen 55 en 75 jaar gevat het, om die ark te bou. Nou, ek het een vraag vir julle, waarom? Waarom sê die heren dit doen? Wie van jylle die vriek Noah, wie van jylle die vriek Noah gekyk? Hierdie ene wat uitgekom het, is het George Clooney, of wie is die ou, Russell Crowe, of wie is die ou? Ek het nie gekyk nie, maar die voorskou is my gesê, nee, 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 dit sê hoe dit gebeur het. Het jy gesê, dan kom hier die roobord uit die grond, en dan bou hulle die aard. Hoekom, hoekom nou die heren, van Noah tussen 50 en 75 jaar vat om die aard te bou? Wie wil raai? Wie wil raai? Hmm? Haa, Dankie, dokter Rudy. Genade tyd vir die ongeloofig is. En ons lees dit in 1 Petrus 3 vers 20. Wat, 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 Petrus vir ons sy interpretatie van Noachse gebere bied. Hy sê, dit is hulle, dit is nou, hy praat nou vir die mense wat in die vloed omgekom het, wat aan God ongehoorsom gebleid het, toe hy, dit is God, met groot geduld, met hulle aan die dag geleed, in die tyd van Noach, toe hy die ark gebouw het. So hier is die ding wat God gedoen het. Hy het vir Noach die opdracht gegeen om die ark te bouw, so dat hy hierdie mense een kans gegeen om te bekeer. Is jy bereid om iets wat vir jou sinloos voel vir 70, 75 jaar te doen, so dat God sy hart kan uitleef dier jou leven om dalk iemand te red? Dalk voel jy jy is vast in jou leven, jy is by een plafond, jy kan nie voor en toe gaan nie, en jy het alles recht gedoen, jy het gebid, jy het gesmeek, jy het gepleit, maar jy is vast waar jy nou is. Net dalk, is jy bezig om een ark te bou, en die Heere het mense om jou geplaas wat hy wil red, uit jou nodig waar jy nou is, om een getuie te wees. En ek en jy moet so versichtig wees, dat ons nie in frustratie, in arrogantie, en in woede optree, en sê, maar ek is nou so moeg hiervoor, ek is nou siek en saad hiervoor, en eindelijk vee ek my getuienis uit. Ons de grote roeping, as hierdie lewe ouwens, ons de grote roeping, jy is een gewone mens, maar jou God is een buitengewone God, kan jy hom vertrou, vir 75 jaar van jou lewe, om my ark te bou, so dat mense dalk tot bekering kan kom. Ons lees in 2 Petrus, net een paar verse aan, 2 Petrus 3 vers 9, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit, nie al dink met die mense so, nie, hy is, hy is geduldig met julle, omdat hy wil hee, dat niemand, nie iemand moet verloren gaan nie, hy wil hee, amal moet hulle bekeer, en dit moet my in jou hart ook wees, ek en jy moet die bereidheid hee, om te sê, goed Heere, jy tyd is my tyd, ek gaan jy nie probeer aanjaag nie, ek gaan nie probeer haastig wees nie, as dit is wat ek nou is, en jy skuif my nie, dan jy my nou hier nodig, en ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie wat jy nou beleef in jou leven nie, maar daak is dit iets wat jy in jou stilte tyd na die heren toe moet vat, en sê heren, dis wat het is, jy is wat ek nou is, wat wil jy he, moet ek nou doen, ek en jy moet Jesus' gesintheid he, ek en jy moet Jesus' gesintheid hee, want hy wil die mense om jou red, kan jy bykie amen sê daar? Ok, ek sluit af, ken of jylle kan voor en kom, net soos nog is ek en jy net gewone mense, maar ons dien op buitengewone God, en hy werk op buitengewone maniere, 
Amen. Wie zou so een ark kon indink? Maar God en sy alweisheid gebruik hy een gewone mens wat rechtvaardig is en gehoorzaam is en geduldig is om een getuienis te los vir ons. So my uitdaging vir oogend vir jou, en ons gaan die reeks saam doen, ek sien uit om die reeks saam met jou doen is, is om in jou hart te besluit te neem om te sê, Heere, hier is my pakkie. Ek wil jy dien in my generatie. Ek wil jy dien in die bier waar ek bly. Ek wil jy dien by my huisgesin. Ek wil jy dien waar ek is. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om te sê, Heere, not my way, but your way. Heere, ek wil nie dinge mee hees, as wat ek het wil heen nie, want ek moors het op. Wie moors vertuik hier op? Okay? Wie van julle wil ook sê, Heere, dat jy wil geskiet in my leven, Ik wil daar wees, ek wil gepositioneer wees, al moet ik dan vir 75 jaar een ark bou, so dat mense van Jesus kan hoor, dan is het ook hy. Ek gaf jou kans om te reageer, en op te staan, as dit is wat jij is. Ek sê, Heere, oké, okay, dinge maak nie altyd vir my sin nie, maar ek gaf jy vertrouw, en ek wil jy eer en jy dien in my generatie.